యేసు క్రీస్తు వారి అత్యష్టమైన మాములో ఇవరే కాలస్యం ముందు దేవుని సన్నిశ్చిన్న మీ అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతున్న మా తెలియపరుస్తున్నాను మరి గడిచిన నాలుగైదు మాసములుగా ఆత్మీయ స్పర్శ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మరి ఆత్మీయ స్పర్శకు సంబంధించిన దేవుని వాక్య వెలుగులు పొందనట్టుగా దాన్ని మీరు చూస్తున్నా తెలిపిస్తున్నా దాన్ని అనుభవించగలట్టుగాను దాన్ని గ్రహించినట్టుగాను ఆయన సూచిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నా నిజంగా ఆత్మీయ స్పర్శ అనగా దేవుని ఆత్మ చేత మనం స్పర్శించినప్పుడు అంటే దేవుని ఆత్మ ఎందులో ఉన్నది అని మనం పరిశీలన చేస్తే అది దేవుని వాక్యమే ఆత్మ అయి ఉన్నదన్న సత్యాన్ని కూడా అంటే దేవుడై ఉన్నాను నేను దేవుడనే ఉన్నానన్న మాట కూడా వాక్యం చేస్తున్నాడు వాక్యమైన దేవుడు వాక్యమై అన్న ఆ దేవుడిని ఆరాధించినట్టుగా మనకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయం ఎంత ఉన్నతమైనది అంటే దినం ముందు దినం ముందు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్న ఎవరిని గద్దిస్తాడు ఆయన అంటే ఎవరైతే తన ప్రజలను ఆటంకపరిచే వారుగా ఉంటారు ఎవరైతే తన ప్రజల పట్ల అనేకమైన ఆలోచనలతో జీవిస్తూ వారిని తప్పు మార్గం నడిపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారో అటువంటి వారిని ఆయన గద్దిస్తాడు అని లేఖన భావం నేడు దినం మనం విన్నాం అయితే ఈ దినము ఇంకా క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్న మనలను లేక ఆయన ఏర్పరచుకున్న ప్రజలమైన మనలను గద్దిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు గద్దిస్తాడు ప్రార్థనా పనులుగా ఉన్నా వాక్యములు చదువుతున్నా పాటలు పాడుతున్నా వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నా లేక సంఘ ఆరాధనలో పాల్గొని దేవుని ఆరాధిస్తున్నా ఆయన ప్రేమించిన ప్రజలమైన మనలను గద్దిస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకు గద్దిస్తాడు అని అంటే లేఖన భాగంలో కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం అయితే ఆయన గద్దించిన గల కారణం ఏమిటి అని అంటే లేఖన భాగంలో స్పష్టంగా తెలియపరచిన మాట యశ్వేకరంలో యాభై మూడు అధ్యాయంలో ఒక వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి అందరూ ఆ వచ్చినాన్ని చదివి ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని సహకారం కోరాలి ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నాడు యాభై మూడవ అధ్యాయము యశ్వే గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయము యశ్వే గ్రంథం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం స్పష్టంగా ఐదు వచ్చినాన్ని చదువుదాం మన అతిక్రమ క్రియను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషమును బట్టి నలగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వచ్ఛత కలుగుతున్నది చిన్న ప్రార్థన చేత మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరుడు ఒక తండ్రి నీ ఉన్నతమైన ఒక చేతను నీ ఉన్నతమైన ప్రేమ చేతను నీ ఉదయ కాలుష్యములు నీ పాత్ర చేరి ఆత్మీయ స్పర్శ అనే కార్యక్రమం ద్వారా నీ మాటలు వినగట్లుగా నన్ను మమ్మల్ని నడిపించిన విధానం బట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని సహకరించినట్టుగా అనేక మందిని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం బట్టి అనేకుల యొక్క ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగించడం మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న తండ్రి నీ కృపను బట్టి మీ పొందా తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి ఈ దినం నాయన మరి యొక్క పర్యాయము నీ మంది నీ సంధి చేరి అనేకులకు రక్షణ సువార్తలను ప్రకటించినట్టుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టుకున్న నీ ప్రేమను బట్టి అయ్యా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్న నీ కృపను బట్టి మీ పొందా తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి వాక్యము వెలుగై ఉన్నదన్న సంచ జరిగిన వారండి వాక్యములు వెలుడ వెలుగు వెరడు అగ్గడగతోడైనా అది వెలుగు కలిగిన సత్యాన్ని మేము గ్రహించినట్టుగా నీ కప్పు చూపించమని అయ్యా వాక్యము లోకములో కానీ అయ్యా మందిర గోడల సంధులు కాదు కానీ మా హృదయం అనే దేవాలయంలోనికి ఆ వాక్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు మేము వెలుగులుగా జీవిస్తామన్న సత్యాన్ని ప్రతి కూడా గ్రహించి ఆ వాక్యము స్వీకరించే మనసును నాకు మాకు కలగ చేసి వాక్యానుసారముగా జీవించగలిగిన అనుభవంలోకి నాయన మా విశ్వాస జీవితాన్ని మా అనుభవపూర్వకమైన జీవిత విధానాన్ని అయ్యా సహకరించినట్టుగా నీ కృపు చూపించి మీరు మహిపోతామని ఈ కార్యక్రమం అంతటికి నాయన నీ సంధి మాకు తోడుగా ఉంచమని నా ప్రభు నీ ప్రీకోడైన యస్సు క్రీస్తున్నామని ప్రార్థించి పెట్టుకోవచ్చున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని వాక్యములు మనకు స్పష్టంగా తెలియకొస్తున్న మాట చూస్తున్నా ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఆయన మన అతిక్రమ క్రియను బట్టి ఆయన గాయపరచబడిను మన దోషములు బట్టి నలుగొట్టబడిను మన సమానార్థమైన సమాధానార్థమైన శిక్ష తన మీద పడిను అతను పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుందని అంటే దేవుని వాక్యంలో ఆయన ఏ ఏ విషయంలో ఆయన గాయపరచబడ్డాడు అని అంటే అతిక్రమం బట్టి అతిక్రమం బట్టి క్రమం లేని జీవిత విధానం అంటే క్రమం లేని జీవిత విధానమే కాకుండా ఆ క్రమం అయిన ఏమైందంటే అతిగా మార్చబడింది అంటే అతిగా మార్చబడి అంటే మనకు అనుకూలమైన సభలు దేవుడి మందిరానికి రావడం మనకు అనుకూలమైన సభలు దేవుని సభలు ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయడం లేక మనకు అనుకూలమైన సభలో దేవుడు సమయాన్ని ఇచ్చిన దాన్ని కూడా సద్వినపరచుకోవడం కూడా ఏదో చేట వార్తలు లాగా దాన్ని ప్రార్థనలు కొనసాగించడం ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది అంటే అది అతిక్రమంగానే ఉంటుంది తప్ప అది క్రమమైనదిగా కనపడట్లేదు అంటే సమయానుకూలమైన ప్రార్థన చేసే వారిగా మనం ఉండగలిగితే అది క్రమము 
లేదా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే విధానం కూడా ఒక క్రమమైన పద్ధతి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించగలిగితే అది క్రమము కానీ మైకు దొరికింది కదా అని ఇష్టానుసారంగా దాన్ని కొనసాగించుకోవడం వల్ల అది అతిక్రమమే అన్న సత్యాన్ని వాక్యం మనం స్పష్టంగా తెలియపోవచ్చా అంటే అటువంటి అతిక్రమము కలిగిన జీవిత విధాలను జీవిస్తుంది దాన్ని బట్టి రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తులకు గాయములు తగిలినాయి అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే గాయములు ఎలాగంటే ఆయన ఆత్మకు గాయాలు కలుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా క్రైస్తవులుగా చేస్తున్న మనం చేసే అతిక్రమాన్ని బట్టి ఆయన హృదయానికి ఆయన ఆత్మకు గాయం రూపించేవారు గారు ఉన్నాం ఎలా అంటే మనం చేసే ప్రవర్తనను బట్టి అనేకులు ఆయన నిందిస్తూ ఉన్నారు ఆయన అవమానపరుస్తున్నారు అపోస్తున్న పౌలు గారు ఎవరినో గాయపరిస్తే నీకు నన్ను ఎందుకు గాయపరుస్తున్నావు అని అన్నాడు నువ్వు వారిని ఎందుకు బాధపడుతున్నావు వారిని బాధపరుస్తున్నావు కనుక నన్ను బాధపరుస్తున్నావు అనే అన్న మాట యేసు ప్రభు వారు ఆయన దర్శకులు పౌరులతో చెప్పిన మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది రీతిలో ఇక్కడ కూడా మన అతిక్రమం మన మాటల ద్వారా కానీ మన బోధల ద్వారా కానీ మన ప్రార్థన ద్వారా కానీ ఇతరులు బాయ బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా అది దేవుణ్ణి బాధపరిచినట్టే కనుక ఆయన గాయపరిచిన వారి మన మన సత్యాన్ని వాక్యం మనం స్పష్టంగా తెలియకోవచ్చా రెండో మాట అంటున్నాడు అక్కడ మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడను దోషములు అంటే ఏమిటి అంటే దేవుని ఎరిగి కూడా ఎరగనట్టి జీవితం విధానమే దోషము అందుకనే లేఖన భాగాన్ని మనం చూస్తుంటే దోషములు బట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నా ఆయన ప్రేమించిన ప్రజలను మనం చేసిన దోషములు బట్టి ఆయన నలగొట్టబడిందని చెప్పిన మాట చూస్తున్నా ఆయన నలగొట్టబడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడూ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మన మనుషుల ద్వారా గాయపరచబడినప్పటికీ కూడా మనుషుల ద్వారా నలబట్టబడినప్పటికీ కూడా ఈ దినాల్లో మనం తన ఆత్మను గాయపరిచేవారిగా తన ఆత్మను దుఃఖపరిచేవారిగా తన ఆత్మను నలగొట్టబడేవారు ఉంటున్నాం మన సత్యాన్ని దేని ద్వారా అంటే ఒకటి మన అతిక్రమను బట్టి రెండు మన దోషమును బట్టి అయితే ఈ దినము ఈ దోషమును బట్టి అన్న మాట మనం చూద్దాం అంటే దోషమును బట్టి దేవుని ఆత్మను నలగొట్టుచున్నాము కనుక ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే కీర్తనకారు రాస్తున్న మాట ఒకసారి చదువుదాం కీర్తనకారుడు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండు వచ్చంలో ఆ దోషమును బట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఇక్కడ ఒక మాట మనకు రాయబడింది ఒకసారి చదువుదాం ముప్పై తొమ్మిదవ దావేది కీర్తన పదకొండవ వచ్చిన ఇక్కడ అంటాడు దోషములు బట్టి నీవు మనుషులను గద్దింపులతో శిక్షించినప్పుడు చెమట కుట్టిన వస్త్రములే నీవు వారి అందమును చెడగొట్టేదవు నలందరూ ఒట్టి ఊపిరి వంటి వారు దేవుని వాక్యంలో దోషములు బట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే శిక్షిస్తున్నాడు ఆ శిక్ష ఏ విధంగా కలుగుతుంటే ఆయన గద్దింపు వల్ల కలుగుతుందన్న సత్యాన్ని లేఖన భావంలో మనం చూస్తున్నాం గత నెల దిన ముందు మనం వాక్యాన్ని విన్నాం ఆయన గద్దిస్తాడు ఎవరిని గద్దిస్తాడంటే ఆయన ప్రేమించిన ప్రజలను ఎవరైనా తప్పు మా తప్పు మార్గం నడవడానికి ఇష్టపడినా లేక ఆయన ప్రజలు ఎవరైతే గాయపరచాలనో నిందించాలనో అవమానపరచాలనో లేక పాప ముఖముకి నెట్టాలను ప్రయత్నం చేసినా లేక వారిని హింసించాలని చూసినా అటువంటి వారిని గద్దిస్తాడు అని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే మనుషులనే కాదు ఆయన సృష్టి ఆయన ప్రేమించిన ప్రజలకు ఏదైనా భయంకరమైన కార్యములు చేసినప్పుడు ఆ సృష్టిని కూడా ఆయన గద్దిస్తాడని లేఖన భాగం నెట్టిన మనం మనం విన్నాం అయితే ఈ దినము ఆయన సృష్టిని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలు ఆయన ప్రజలను ఆయన ఏర్పరచుకున్న ప్రజలను తప్పు దోమలను మనం నడిపించడానికి లేక వారిని హింసించడానికి దూషించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారిని కూడా గద్దిస్తాడన్న సత్యాన్ని నిడదల మంది విన్నాం అయితే ఈ దినము ఏంటంటే వారు ద్వారా వారు వారిని గద్దించిన ద్వారా ఎవరంటే క్రైస్తవులకు జీవిస్తున్న మనం ఎవరైతే నిందిస్తూ ఉంటారో ఎవరైతే తప్పు మార్గం నడిపించడానికి ఇష్టపడతారో ఎవరైతే పాపపు ఆలోచనతో నడిపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారో వారికి వాక్యము తెలియకపోయినా కానీ వాక్యము వారికి తెలిసింది కొంచెమైనా ఇదే సత్యం అని ఎవరైతే తప్పు మార్గం నడిపించడానికి ఇష్టపడతారో అటువంటి వారిని గర్తిస్తారని వాక్యం అని ఉన్నా అయితే వారినే కాదు ఆయన ఎరిగిన ప్రజలమైన మనలు కూడా ఆయన గర్తిస్తాడు ఎందుకు తెలిసి గర్తిస్తాడంటే మనం చేసే దోషమును బట్టి ఆయన గర్తిస్తాడనమాట లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఏమిటి దోషము ఆయన దృష్టికి దోషములు ఏమిటి అని అంటే అనేక విధాలుగా కనబడుతున్న మాట ఒకసారి లేఖన భాగంలో మనం చూద్దాం ఇక్కడ మరొకసారి వచ్చిన చదివి నేను ముందుకు సాగడానికి ఇష్టపడుతున్నా ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ దోషములు బట్టి నీకు మనుషులను గద్దింపులతో శిక్షించుతున్నావు అంటే గద్దింపు ఎలా ఉండదంటే ఒక శిక్ష అది గాయమైన కావచ్చు అది బాధ అయినా కావచ్చు అది వేదన కావచ్చు అది కరువైన కావచ్చు అది అసమాధానమైన కావచ్చు లేక నెమ్మది లేని జీవితమైన కావచ్చు లేక ఇంకా అన్నిటికంటే లోకములో జీవిస్తున్న ఈ జీవిత విధానము పాపములు మునిగిపోయే విధానం 
లేక కఠినమైన హృదయంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా నిర్లక్ష్యంతో జీవిస్తున్నా ఆయన మళ్ళీ గద్దిస్తున్నాడు ఆ గద్దె పేరుడే శిక్ష అన్న మాట చూస్తున్నాం స్పష్టంగా దావిడి భక్తుడు కూడా పాపం చేశాడు ఆయన పాపం చేసినప్పుడు ఒక ప్రవర్తన ఆయన దగ్గరికి పంపించాడు పంపించినప్పుడు ఆ ప్రవర్తన ఆయన గద్దించాడు అయ్యా నువ్వు చేసింది తప్పు అని గద్దించినప్పుడు దావిది పక్షులు ఏం చేశాడంటే పశ్చాత్తాపముతో తన తప్పును ఒప్పుకొని కన్నీటితో దేవుని పాత సభ్య చేరి తన తన పాపములకు శిక్ష కోరుకున్నాడు తన పాపములకు శిక్ష అనుభవించినట్టుగా అయ్యా నువ్వు ఏ శిక్ష వేసిన నేను సిద్ధమే అని తన మనసు పూర్వకంగా దేవుని అడిగినప్పుడు తనకు క్షమించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే క్షమించబడిన తర్వాత తన ఆత్మలో కపటము లేని వాడై తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించుటకు ఒక భక్తిని కొనసాగించిన విధానం ఒక యథార్థతను కొనసాగించిన విధానం మనం దావిది భక్తుల జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం అది రీతిలో ఆయన గద్దిస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఏమై ఉన్నారంటే ఆయన వైపు చూసేవారిగా మనం ఉండాలి గద్దింపుకు లోపడే వారిగా ఉండాలి మనం బంధింపబడుతున్నాం అపవాది కుతంతముడి చేత బంధింపబడుతున్నాం లోకాసుల చేత బంధింపబడుతున్నాం లోకలు అనేక రకాలైన కోరికల చేత మనం బంధింపబడుతున్నాం అనేక రకాలైన ఆలోచనతో మనం బంధింపడుతున్నాం ఈ బంధింపుల నుంచి విడిపించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే ఆ బంధించే విధానమే దోషము అన్నమాట చూస్తున్నాం మనం పాపములు పడుతుంది ఏమిటి లోకం అంటే లోకాశలు దురాశలు మనకి చేత కాకపోయినా నేను చేయగలను అని అనుకోవడం మనకు ప్రార్థన చేయకపోవడం చేయకపోయి చేయ చేయడం రాకపోయినా మనం దేవుడితో ఉండాలి అని అనుకోవడం లేక దేవుడితో ఉండాలి అనుకోవటమే కాకుండా సంఘాన్ని నడిపించాలని ఆలోచన కలిగిస్తాం అది చూద్దరు సంఘ కాపరిగా జీవించాలి అనుకోవడం కూడా ఒక ఆలోచన ఉంటుంది నేను సంఘాన్ని స్థాపించాలి నేను మందిరాన్ని కట్టాలి అన్న ఆలోచన అంటే దేవుని వాక్యం పరిపూర్ణంగా వారికి అవగాహన లేకపోయినప్పటికీ కూడా అదే దేవుని భయం వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా లోకానుసారమైన దురాశలతో నెట్టబడుతూ ఆ దురాశ నెరవేర్చుటకు ఏం చేస్తున్నారంటే దోష దోషపూరితమైన మనసుతో దేవుని గణపత్సాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన గాయపరచబడుతున్న మన సత్యాన్ని లేఖన భాగం మనం స్పష్టంగా తెలియజేస్తాం దేవుని వాక్యంలో ఆయన గర్తిస్తానికనే యోగు కూడా యోగు భక్తుడు కూడా ఒక మాట అంటున్నాడు చదువుతాం ఈ మాటను ఒకసారి మనం చదువుతాం యోగు గ్రంథము ముప్పై ఒకటి అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచనంలో ఆయన గర్తింపు గురించి ఒక మాట స్పష్టంగా తెలియపరుస్తున్న మాట ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యోగు అని అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎంతో శ్రమలను జయించిన వ్యక్తి ఆయన దేవునితోనే ఆయన నీతి మంచుడై ఉండి దేవుణ్ణి మాత్రమే నమ్ముకున్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి ఒక మాట అంటున్నాడు ముప్పై ఒకటో వచ్చాం యోగ గ్రంథము ముప్పై మూడో వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది చదువు ఆదాము చేసినట్టు నా దోషములను దాన్ని దాచి పెట్టుకొని అన్న మాట చూస్తున్నా అంటే ఆదా ఏం చేశాడు దోషం చిప్పుడు మాట ఇవ్వున్నాడు అదే దోషం ఆదాము చేసిన తప్పు ఏమిటి ఆదాము చేసిన దోషం ఏమిటంటే తన భార్య చెప్పిన మాట లోపడ్డాడు ఇది దేవుని మాట కాదు ఇది దేవుని ప్రణాళిక కాదు ఆయన ఆగ్ని చెడు పళ్ళు తినొద్దని చెప్పాడు అయినా తన భార్య ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి ఆయన దోషపూరితమైన తలంపుతో దేవుని విరుద్ధమైన కార్యం చేసి అందుకనే యోగ దోషం అంటే ఏమిటి అంటే అక్కడ చెప్తున్నాడు ఆదాము చేసినట్టు నా దోషములు దాచి పెట్టుకొని అన్నమాట చూస్తున్నాం ఆదాము ఏం చేశాడంటే తన భార్య మాట స్త్రీ మాటకు లోపడ్డాడు ఈ రోజుల సంఘాలలో కూడా మనం చూస్తున్నాం స్త్రీ బలహీనరాలై ఉన్నప్పటికీ కూడా స్త్రీ మాటకు విలువనిస్తున్నాం ఇది కుటుంబంలో ఉండవచ్చు ఇది కుటుంబాన్ని నడిపించే బాధ్యత స్త్రీకి ఉండవచ్చు కానీ సంఘంలో కూడా స్త్రీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం కారణం ఏమిటంటే ఆదాము చేసిన తప్పునే మనం కూడా చేస్తున్నామేమో ఒకసారి పరిశీలించేద్దాం ఎందుకనగా స్త్రీ సంఘంలో మౌనముగా ఉండాలి అని పౌరు గారు కోరితే సంఘాన్ని చెప్పిన మాట మనం చూస్తున్నాం స్త్రీ సంఘంలో మౌనముగా ఉండాలి ఎవరికి సలహాలు ఇచ్చే విధానం ఎవరికి సలహాలు ఇవ్వాలి ఎవరికి ఉపదేశించాలంటే తన కుటుంబానికి ఉపదేశించుకోవాలి తన బిడ్డలకు సలహాలు ఇవ్వాలి తన భర్తకు సలహాలు ఇవ్వాలి అదే తన తోటి స్త్రీలకు సలహాలు ఇచ్చి ఒక భక్తి మార్గం నడిపించే వారికి ఉండాలి తప్ప సంఘములకు సలహాలు ఇచ్చే ఆ ధైర్యము వారికి లేదు అన్న సత్యాన్ని ఎందుకనే ఆదాం గురి తెలియపరచిన మాట ఆదాము ఏ దోషం చేశాడు అక్కడ పాపం చేయలా అబద్ధం చెప్పలా మోసం చేయలా దొంగతనం చేయలా నరహత్య చేయలా ఏం చేశాడు ఆయన అంటే అక్కడ స్త్రీ మాటకు లోపడటమే దేవుని దోషం అందుకనే దోషములు బట్టి ఆయన గద్దించాడు ఆదాము ఎందుకు ఏ విధంగా గద్దించాడు అంటే మేము బ్రతికినంత కాలము శ్రమపడి బ్రతుకుతాం నువ్వు బ్రతికినంత కాలము కష్టపడి నువ్వు పంటను సేద్యం చేసి నువ్వు బ్రతుకుతావు అన్న మాట అక్కడ మనం చూస్తాం అంటే దేవుని దృష్టికి మనం ఏది చేసిన దోషపరితమైనది కాకుండా ఆయనకి ఇష్టమైనది మనం చేయగలిగితే ఆయన పనులు గట్టించేవాడు కాదమ్మా 
ఆయన మనల్ని ప్రేమించేవాడు తప్ప ఆయన గద్దె పురత శిక్షించే దేవుడు కానే మాత్రం మనము స్త్రీ మాటకు సంఘంలో ప్రాముఖ్యంగా కుటుంబంలో స్త్రీ మాట వినొచ్చు భార్య మాట భర్త వినొచ్చు భర్త మాట భార్య వినొచ్చు కానీ సంఘంలో వచ్చేసరికి ఏమంటే అది శరీరము అది క్రీస్తు శరీరము ఆ శరీరానికి శిరస్సు ఎవరంటే యేసు ప్రభువే ఆయన మాటకే మనం లోపడలేదు తప్ప వేరొకరి మాటకు మనం లోపడలేదు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా స్త్రీ వధువులే సిద్ధపడవలసిన బాధ్యత మన వధువులే సిద్ధపడవలసిన బాధ్యత మన అందరికి ఉంది ఆ బాధ్యతను విమర్శించి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దోషం మనకి తెలియదు పురుషుల సంఘంలో సంఘ క్రామం ఏంటో సంఘ పద్ధతి ఏంటో సంఘం యొక్క ఆ ఉన్నతమైన ఆలోచన ఏ విధంగా నడిపించాలో సంఘంలో ఉన్న పెద్దలకు తెలియదు పురుషులకు తెలియదు ఏదో కొద్దిగా గొప్ప అనేక సంవత్సరాలు స్త్రీ బాధ్యత తీసుకోవటం వల్ల స్త్రీకి తెలుసు ఆ తెలిసిన కొద్ది ఆ కొద్దే వారికి బాగా తెలుసు అని ఏం చేస్తారు పురుషులు కూడా తప్పు మార్గం నడిపిస్తుంది నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని వారు నడిపించడం జరుగుతుంది దానివల్ల అది ఫలం ఫలించలేని చెట్టుగా అది ఎండిపోయిన చెట్టుగా ఎప్పుడు వారే వారి కుటుంబాలే తప్ప నూతనాత్మ రావటం కానీ వేరే సంఘాన్ని ఆ సంఘాన్ని దర్శించడం కానీ లేక సంఘాన్ని కట్టడం కానీ వేరే ప్రయత్నాలు లేవు కారణం ఏమిటంటే సంఘ కార్యక్రమాలు ఎవరు చేయాలో వారే చేయాలి చేయాలంటే వారికి నడిపింపు రావాలి నడిపింపు రావాలంటే వారు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడాలి దేవుని ఆత్మచేత నింపబడాలంటే దేవుని బలిపీఠ మీద వారు పోకరించేవారిగా బలిపీఠ మీద సాగిలు పడేవారిగా దేవుని శక్తిని దేవుని సాకారం పొందేవారుగా వారు ఉన్నట్టయితే దేవుడే వారి ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు వారి దోషములన్నింటినీ పరిష్కరించి ప్రేమించి ఆయనకు ఉన్నతమైన నడిపిస్తాను సత్యాన్ని లేఖన వారు మనం స్పష్టంగా తెలియదు ఎందుకనే శిష్యులు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయనతో పాటు శిష్యులు ఉన్నప్పుడు శిష్యులు కూడా గర్తిస్తాడు ఆయన ఎందుకు గర్తిస్తాడు శిష్యులు అనంటే ఒక మాట చదువుదా శిష్యులను కూడా గర్తిస్తాడు ఆయన సేవకులను గర్తించినట్టే శిష్యులను కూడా శిష్యులను గర్తించినట్టే సేవకులను గర్తిస్తాడు సేవక రాణులను కూడా గర్తిస్తాడు ఎందుకు గర్తిస్తాడు అనంటే ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడి మార్పు స్వార్థ పదహారు వచ్చాయి మార్పు స్వార్థ పదహారు వచ్చాయి ఒకసారి లేఖన వాగులు మనం చూద్దాం మార్క్ స్వార్త పదహారు వచ్చాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చాయని నేను చదువుతాను దయచేసి గమనించాలి మార్క్ స్వార్త పదహారు వచ్చాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చాయి నేను చదువుతాను దయచేసి చూడాలని దేవుని పేట ఇక్కడ అంటనాడు వారు వెళ్ళి తక్కిన వారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిన కానీ వారు వీరి మాటనైనను నమ్మకపోయింది పిమ్మట పదకొండు మంది శిష్యులు భోజన పిలుపు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై తాను లేచిన తర్వాత తాను చూసిన వారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మకము నిమిత్తములు వారి హృదయ కాఠిన్యం నిమిత్తములు వారిని గర్భించను ఎవరండి మీరు దేవుడు యేసు ప్రభు వారు గర్భించింది ఎవరంటే మనుషులను లోకంలో ఉన్న మనుషులను కాదు ఆయన వెంబడిస్తున్న శిష్యులు అంటే ఆ వారిని వెంబడిస్తున్న స్త్రీలను లేక వారిని వెంబడిస్తున్న పురుషులను లేక వారిని వెంబడిస్తున్న స్వార్థ ప్రకటించే వారిని లేక వారిని వెంబడిస్తూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా జీవించే వారిని ఆయన గద్దిస్తున్నారు ఎందుకు గద్దిస్తున్నాడు అంటే అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడిన మాట ఒకటి మాట నమ్మనందున ఏ మాట యేసు క్రీస్తు పునర్గానుడై ఉన్నాడన్న సత్యాన్ని ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిందని వారికి బోధించినప్పటికీ కూడా ఆ మాట నమ్మనందున అన్నమాట నమ్మకపోవడం గల కారణం ఏమిటి అంటే అక్కడ హృదయ కాఠిన్యము యేసు క్రీస్తు గొప్ప దేవుడు అని ఆయనకు సాధ్యము కానిదంటే ఏది లేదని ఆయనకు సమస్యము సాధ్యమని అనేకులకి చెప్తూ ఉంటాం కానీ మన బిడ్డలకు మనం చెప్పలేము అరే నీ పనికి నువ్వు నేను ఎత్తనానుగా చాలే నీ ఉద్యోగానికి నువ్వు నువ్వు వ్యాపారానికి నువ్వు కానీ నేను అనేకులకు మాత్రం మీరు రండి మీరు రండి అని చెప్పి నేను చెప్తుంటానే అని చెప్పే తల్లులను చూస్తున్నాం చెప్పే తల్లులను కూడా మనం ఎందుకని వారి హృదయం అలా ఉందంటే హృదయ కాఠిన్యం అన్న మాట చూస్తున్నాం అంటే దేవుని శక్తి వారికి ఇతరులకు ప్రకటించడానికే కానీ మన కుటుంబానికి నేర్పించడానికి కాదు మన కుటుంబాన్ని నడిపించడానికి కాదన్న సత్యాన్ని ఈ రోజుల్లో మనం అనేక సంఘ కుటుంబాలలో మనం చూస్తున్నాం క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్న మనం మొదటగా నీ కంటిలో ఉన్న దొలాన్ని తీసి ఎదుటి వారి కంటే నడుస్తుంది నీ దోలం ఏమిటి అంటే నీ బిడ్డలు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి నీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారిగా ఎన్ని పనులున్నా ఎంత లాభం వచ్చినా దాన్ని అంత పెంటగా ఎంచుకొని ఆయన దగ్గరికి రాగలిగితే ఆయన దగ్గర రాలేకపోగల కారణం అంటే రెండే రెండు మాటలు శిష్యులకు చెప్పిన మాట నమ్మకపోవటం ఒకటి రెండు 
హృదయ కాటిన ఈ దేని బట్టి ఆయన గద్దింపుతో ఆయన గద్దించిన అన్నమాట లేఖన భాగాలు మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం అని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం స్పష్టంగా గమనించాలి దేవుని పెడతారా క్రైస్తవులు చూస్తున్న మన జీవిత విధానాన్ని దేవుడు పరిపక్వత చెందిన జీవిత విధానాన్ని లోకములో జీవించినంత వరకు కూడా ఒక ఉన్నతమైన సత్యమైన మార్గం నడుస్తున్న విధానం బట్టి ఆయన మనం పోషించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మనం రక్షించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మనకి సమృద్ధికరమైన ఆ వరలు సమకూర్చడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అటువంటి ఇష్టాన్ని మనం కష్టంగా మార్చుకొని ఏం చేస్తున్నాం అంటే కఠిన హృదయాలపై ఆయన ఎంత నమ్మి పంచలేకపోతున్నాడు అటువంటి వారిని ఆయన గర్దించను అన్నమాట లేఖన భాగాలు మనం చూస్తున్నాం అయినా క్రైస్తవులు గర్జిస్తున్న మనం దేవుని గద్దింపులు మనం లోపడే వారిగా గద్దింపు ఎలా ఉంటుందంటే బాధలు కష్టం నెమ్మది దుర్మాట కూడా అక్కడ కాదు శత్రువులుగా జీవించే విధానం కూడా ఆయన గర్దిస్తున్నాడు ఆయన విరోధులుగా జీవిస్తున్న వారిని కూడా ఆయన గర్దిస్తున్నాడు ఎందుకు గర్దిస్తాడంటే ఆయన సరి నుంచి పారిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన సన్నిధిని చెదరకొట్టడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన సరి చెదిరిపోవడం ఇష్టం లేదు అందుకనే ఆయన గర్దిస్తాడు ఎవరు చెదిరిపోతారు ఎవరు పారిపోతారంటే ఆయన శత్రువులు చెదిరిపోదు ఆయన విరోధులు దేవుని వాక్యం మనం స్పష్టంగా తెలియదు శత్రువులు అనగా ఎవరు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మని వారే దేవుని భయం లేని వారు మాకెందుకు మాకు ఉంది మాకు ఉద్యోగం ఉంది వేల రూపాయల జీతం వస్తుంది మాకు వ్యాపారం ఉంది లక్షల లాభాలు వస్తున్నాయి అని ఆ విధమైన ఆలోచనతో దేవుని శత్రువులుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మూడోది విరోధులు దేవుని వాక్యానికి విరోధులు ఉన్న వారు ఆ పారిపోదరని వాక్యం మనకు ఆసక్తి పరిచించుకుని కానీ నా వాక్యం మనకు విరోధులుగా వాక్యంలో వాక్యానికి విరోధులు ఉన్నామంటే దేవుని విరోధులు ఉన్నామండి కానీ దేవుని వాక్యాన్ని బోధించే సేవకులు కూడా మన మాట నమ్మేవారికి ఉంటాయి ఒకసారి నమ్మే ముందు ఆయన చెప్పేది కరెక్టా కాదా అన్నది మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎందుకనగా మీ మాట విడివాడు నా మాట మిమ్మల్ని ధృవీకరించేవాడు నన్ను ధృవీకరించు అన్న మాట లేఖన కనుక మనం ఆయన చేర్చుకునే వారిగా ఉండాలన్న ఆయన మాట వినేవారిగా ఉండాలంటే మీ కొరకు ఏర్పరచబడ్డ మీ సేవకుని మాటకు వినాలి ఆ మాటను నమ్మాలి నమ్మే ముందు మీరు పరిశోధించండి పరిశీలించండి దర్యా సంఘం వారు వాక్యాన్ని ఏ విధంగా అయితే పరిశోధించారు పౌలు గారు చెప్పినప్పుడు ఏ విధంగా ఆయన పరిశోధించారు వాక్యాన్ని మీరు కూడా ఆ విధంగా పరిశోధించండి ఇది సత్యమా ఇలా సత్యమా ఇది ఆయన స్వార్థపూర్వకంగా ఆయన లాభం కొరకు ఆయన పేరు కొరకు చెప్పుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఇది దేవుని మహిమస్ కొరకే చెప్పుకుంటున్నాడా అన్న సత్యాన్ని మీరు పరిశోధించి తెలుసుకున్న తర్వాత అది సత్యమైన నమ్మిన పడకపోతే అది మీరు కఠిన హృదయం కలిగిన వారు వెళ్తారు వారిని సరి ఆయన గర్దించును అన్న మాట చూస్తున్నాను స్పష్టంగా రాయ మూడు ఒకసారి ఆ మాట చదవని ఆశపడుతున్నాను రాయబడింది ఇమ్మట పదకొండు మంది శిష్యులు భోజనం కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై తాను లేచిన తర్వాత తను చూసిన వారి మాట నమ్మనందున అంటే ఏమి ఆయన పునతాడయ్యాడు పునతాడయ్యిన సంగతిని వారు చూశారు చూసినప్పుడే కూడా వారు నమ్మల కానీ మనము చూచి నన్న చూచి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధనిలో అన్న మాట చూస్తున్నాం మనం ఎంతో ధన్య చూడకపోయినా మనం నమ్మా మన ఇతరులకు చెప్తున్నాం ఇతరులకు చెప్పే మొదలు మన కుటుంబానికి మనం చెప్పుకొని మన కుటుంబాన్ని దేవుడిలో నడిపించగలిగితే దేవుని సన్నిధిని ప్రేమించినట్టుగా వారిని నడిపించగలిగితే మనము ధనులమే అన్న సత్యాన్ని తప్పించాలి అంటాడు చూచిన వారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మక నిమిత్తమును కఠిన వారి హృదయ కాఠిన్యం నిమిత్తమును వారిని గర్దించు ఇక్కడ రెండు మాట్లాడు ఏంటది అపనమ్మిక చెప్తున్నా అపనమ్మిక నిమిత్తమును హృదయ అపనమ్మిక దేని మీద ఉంది మనకి ఈ రోజు నాకు ఒక దగ్గరికి వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు లాభం వస్తుంది కానీ మధ్యరాజు చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు అని ఆలోచించడమే అక్కడ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే సమృద్ధిని ఇస్తాడన్న నమ్మకం కాదు ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఆయన సదుల క్షేమం ఉంది ఆయన సదుల స్వస్థం ఉంది ఆయన సదుల వెలుగు ఉంది ఆయన సదుల సమస్త విధములైన ఆ జీవనలోకి చుట్టుతే అన్న సత్యాన్ని మనం నమ్మాలి ఎందుకని అంటాడు కదా ఒక దినము గడుపుతా వెయ్యి దినాల కంటే శ్రేష్టం ఆయన సదులు ఒక దినము గడుపుతా వెయ్యి దినాల కంటే శ్రేష్టమైన బలాన్ని వెయ్యి దినాల శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అది నమ్మట్లా మనం నమ్మకపోవటం వల్ల నమ్మకూడ గల కారణం హృదయ కాండి ఏదో నేను సంపాదిస్తున్నాను నేను పోషించబడుతున్నాను ఇది చాలు నాది ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అన్న ఆలోచనతో మనం మాట్లాడుతున్నాం అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నేను గర్దిస్తే ఈ స్థితి ఏమైతే ఒకసారి 
గద్దింపు ఎలా వస్తుందంటే ఏదో ఒక సమస్యగా దగ్గర మొత్తం దోషములు బట్టి గద్దింపుతో శిక్షించిన అన్నమాట ఆయన గద్దింపుతో శిక్షిస్తాడు శిక్ష ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో బేడీలు వేసి శాంతజలు తీసుకెళ్ళడం కాదు లేదా బేడీలు వేసి ఎక్కడికో తీసుకొని వెళ్ళడం కాదు శిక్షించడం అంటే నీ ఉన్న చోటనే నీకు సమస్యను కలిగించేస్తాను నీ ఉన్న చోటనే నీకు బలహీనతను కలిగించేయచ్చు ఏ విధముగా నీకు ఆ శిక్ష అవసరం ఈ రోజు వరకు సమృద్ధిగా ఉంది దాని క్షణాలలో మన ప్రతి మాయంతో వస్తువులతో ఉంటాం ఒకసారి గమనం దేవుని మీద పరిపూర్ణ నమ్మకాన్ని కలిగి ఆయన వైపు చూపెళ్ళితే ఆయన గర్వించే మన అతిక్రమం నిమిత్తం ఆయన గాయపరచబడ్డాడు మన దోషములు బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు కల దోషములు బట్టి మనం ఆయన గాయపరచేవాళ్ళకి కాము మనం ఆయనను బట్టి ఆయన పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఆయన ఇవ్వడం జరిగిన ఆ విశ్వాసం కలిగి జీవించే విధానాన్ని కలిగి జీవించాలని తెలియపరుస్తాను అందుకని సామాజిక గ్రంథం ఒక మాట అంటాడు ఒక మాట చదువుగా సామాజిక గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై మూడు సామాజిక గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై మూడు అధ్యాయం సామెతలు ఒకటి ఇరవై ఇక్కడ అంటాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నా గద్దింపు విని తిరుగుడి ఆ గద్దింపు ఎలా ఉంటుంది శిక్షతో ఉంటుంది ఎటువంటి శిక్ష తెలియదు ఆ శిక్ష అనారోగ్యం కావచ్చు బలహీనత కావచ్చు సమస్య కావచ్చు అసమాధానం కావచ్చు వేచ్చములతో గొడవలతో జీవించే విధానం కావచ్చు లేక ఏదో ఒక ఆశతో బంధించబడిన విధానం కావచ్చు ఏదైనా ప్రగతి జరగాల్సిందంటే ఆ మన నా గద్దింపు విని తిరుగుడి ఆలకించడి నా ఆత్మ మీ మీద గుమరించదును నా ఉపదేశములు మీకు తెలియదు దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ కలిగి ఆయన చెప్తున్నాడు గద్దించినంత వరకు గద్దిస్తాడు ఆ గద్దింపు మనం లోపడి అయ్యా ఇది నీ వల్లే నేను నీ వైపు తిరగలనట్టుగా నేను నిన్ను ఆరాధించినట్టుగా నిన్ను సేవించినట్టుగా నీ బిడ్డగా నీ స్వాస్థ్యం ఈ లోకంలో జీవించినట్టుగా నన్ను గద్దిస్తున్నావు ఈ గద్దింపులకు గుణపడి ఇది మొదలుకొని నా బ్రతుకు కాలమంతా కూడా నిన్నే సీవించేవాడు 